তো বন্ধুরা আজ আবার আমি তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি প্রাইমারি টেট দু হাজার বাইশ কিলো খুঁড়েকে ইংলিশ প্যাডাগোজির একটি ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে আজকে আমাদের ইম্পর্টেন্ট টপিকটা হচ্ছে আমাদের পর্ষদের তরফ থেকে যে সিলেবাস দেওয়া রয়েছে ইংলিশ প্যাডাগোজির দ্বিতীয় টপিক যেটা কি রয়েছে প্রিন্সিপালস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং আমরা এই টপিক থেকে দুটি পর্বে প্রশ্ন আলোচনা করব আজকে আমরা এই পর্বে মোট ছাব্বিশটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং তার উত্তর আলোচনা করব এখানে কিছু ইনক্লুড করা হয়েছে সি টেটের যেগুলো ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন অতএব তোমাদের প্রাইমারি টেট দু হাজার বাইশের জন্য এই টপিকগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা এখানে সাজেশন ভিত্তিক তোমাদের ক্লাস দিচ্ছি ওকে অত বন্ধুদের কাছে রিকোয়েস্ট তোমরা এই ভিডিওটি স্কিপ করবে না এবং এই চ্যানেল নতুন হতে হলে অবশ্যই চ্যানেল থেকে সাবস্ক্রাইব রাখবে বিগত ক্লাসগুলো এবং পরবর্তী ক্লাসগুলোর জন্য এবং নোটিফিকেশন অন করে রাখবে তো আজকে আমরা যে প্রশ্নগুলি আলোচনা করব তার ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটি একটু দেখে নেই কি বলা হয়েছে এখানে দেখো দ্য লার্নিং এক্সপিরিয়েন্স দ্যাট অফার এ ভেরাসিয়াস এক্সপিরিয়েন্স টু লার্নার্স আর অর্থাৎ প্রিন্সিপাল অফ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিংয়ের ক্ষেত্রে যে শিখন অভিজ্ঞতা এই আগে তোমাদেরকে মানে জানতে হবে ভ্যারাসিয়াস মানেটা কি ভ্যারাসিয়াস মানে হচ্ছে তোমার একটা প্রতিনিধিত্ব রূপে যে কাজ করা অর্থাৎ একটার পরিবর্তে আরেকটা যেটা ইংলিশের টার্মটা হচ্ছে তোমার এক্সপিরিয়েন্সড দ্য ইমাজিনেশন থ্রু আইডিয়া বা থ্রু ফিলিংস অর্থাৎ অনুভূতির সাহায্যে যে সমস্ত ইনফরমেশন যেগুলো সেই সম্পর্কে দক্ষ সেগুলো প্রকাশ করা সেটা কিন্তু ভ্যারাসিয়াস তাকে বলে ভ্যারাসিয়াস এক্সপিরিয়েন্স ঠিক আছে তো এই দ্য লার্নিং এক্সপিরিয়েন্সের ক্ষেত্রে যেটা ভ্যারাসিয়াস এক্সপিরিয়েন্সও হয় শিক্ষ মানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সেটা কোন ক্ষেত্রে অর্থাৎ নিজের যে চারটে অপশন সেটা কোন ক্ষেত্রে হয় অর্থাৎ ইমাজিনেটিভ যে ফিলিংসের মাধ্যমে যে এক্সপিরিয়েন্সটা হবে ওকে তো আমি তোমাদেরকে বলবো এই প্রশ্নটা যদি আসে তাহলে অপশনগুলো এই এইগুলোই আসবে ওকে সেই জন্য তোমরা যদি অপশনটা মুখস্থ করতে পারো তাহলে প্রবলেম হবে না তো এই যে নম্বর ওয়ান যে কোয়েশ্চেন তার অ্যান্সার যেটা হচ্ছে সেটা তোমার অপশান সি ডিসপ্লে বোর্ডস আই এম ক্লিপস এগুলোকে বা এই সমস্ত যে অভিজ্ঞতা থেকে ভ্যারাসি এক্সপিরিয়েন্সটা উত্তন্ন হয় লার্নারদের মধ্যে নাম্বার টু নাম্বার টু যে কোয়েশ্চেনটি রয়েছে দেখি উইচ অ্যাপ্রোচ ইম্ফেসাইজ ইন্টারাকশন অ্যাজ দ্য মিনস অ্যান্ড দ্য গোল অফ লার্নিং ল্যাঙ্গুয়েজ তো এখানে চারটি অ্যাপ্রোচ দেওয়া রয়েছে ঠিক আছে এই চারটি অ্যাপ্রোচের মধ্যে কোনটা ইন্টারাকশন করে দ্য মিনস অফ দ্য অ্যান্ড দ্য গোল অফ দ্য লার্নিং ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ ভাষা শেখনের ক্ষেত্রে কি রয়েছে ওরাল এরওয়াল ইমার্সন সাইলেন্ট এবং কমিউনিকেটিভ তো এর যেটা কারেক্ট অ্যান্সার হয়ে যাবে সেটা অপশন ডি কমিউনিকেটিভ অ্যাপ্রোচড যে অ্যাপ্রোচ ইম্প্রেসাইজ করে ইন্টারাকশন অ্যাজ দ্য মিনস অ্যান্ড গোল অফ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং ল্যাঙ্গুয়েজ নাম্বার থ্রি কি রয়েছে স্কিল্ড রিডিং দক্ষতামূলক যে পার্ট সেটা কি ধরনের পার্ট ডেলিভারেট কনস্ট্রাকটিভ ইমাজিনেটিভ না প্রগ্রেসিভ তো এটা হবে তোমার কন্ট্রাস্টিভ কন্ট্রাস্টিভ অর্থাৎ এখানে বি হবে কারেক্ট অ্যান্সার নাম্বার ফোর দেখো আই ই সি এর ফুল ফর্ম কি ওকে আই ইস এর ফুল ফর্ম কি দিয়ে আছে ইন্ডিয়ান এডুকেশন কমিটি ইন্ডিয়ান এডুকেশনাল কমিশন ইন্ডিয়াস এডুকেশন কমিটি ইন্ডিয়ান এডুকেশন কমিটি এই কমিশন তো এই চার নম্বর প্রশ্নে যেটা কারেক্ট অ্যান্সার সেটা হচ্ছে অপশন ডি ইন্ডিয়ান এডুকেশন কমিশন আই ই সি এর ফ্রম নাম্বার ফাইভ দেখো অ্যাকর্ডিং টু আর টি ই অর্থাৎ রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট অর্থাৎ রাইট টু এডুকেশন যেটা হয়েছে ঠিক আছে পিপুল টিচার রেশিও ছাত্র ছাত্র পিটিআর ছাত্র এবং শিক্ষকের যে অনুপাত অ্যাট দ্য প্রাইমারি লেভেল ইজ কত হওয়া উচিত বা কত হবে অ্যাকর্ডিং টু আর টি এ তো এই প্রশ্নটার কারেক্ট অ্যান্সার হয়ে যাবে ও অপশন এক অর্থাৎ এ থার্ট ইস টু ওয়ান আর টি আই অর্থাৎ আর টি এর অনুযায়ী স্টুডেন্ট এবং টিচার রেশিও অর্থাৎ তিরিশ জন ছাত্রের মানে সপক্ষে একটা টিচার ঠিক আছে কিন্তু বর্তমানে ওটা একটু চেঞ্জ হয়েছে ওকে সেটা হচ্ছে থার্টি ফাইভ হয়েছে মনে হয় ওকে তো নাম্বার সিক্স কি হয়েছে নোটস ক্যান বি মেড ইউজিং এ এক্সট অর ওয়েব ডায়াগ্রাম দ্য স্টাডি স্কিলড ইনভলভড ইন অর্থাৎ যে সমস্ত নোটসগুলো তৈরি করা হয় এক্সট এবং ওয়েব ডায়াগ্রামের দ্বারা 
এই ধরনের স্কিলকে কি ধরনের স্কিল বলে স্টোরিং সামারাইজিং রিট্রিভিং গ্যাদারিং তো এর কারেক্ট অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশান সি রিট্রিভিং ওকে তো এই প্রিন্সিপাল অফ লার্নিং যে প্রিন্সিপাল অফ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং এই পার্টের দ্বিতীয় পার্টটা আমরা আগামীকাল আটটা থেকে সাড়ে আটটা সকাল ওকে আটটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে তোমরা পেয়ে যাবে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে ওকে আগামীকালকে ওকে চলো নেক্সট সেভেন কী রয়ে দেখি হোয়াইল একিওরিং এল ওয়ান ইফ অ্যান্ড ইনফ্যান্ট চাইল্ড সেজ হোয়াট ডেট ডুইং হোয়াট স্টেজ অফ লার্নিং ইজ হি অর সি এল আচ্ছা এখানে যে এল ওয়ান হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়ান অর্থাৎ মাদার টাং ঠিক আছে তো বলা হচ্ছে যে যখন একজন শিশু এখানে ইনফ্যান্ট মানে শিশু তখন মাতৃভাষা মানে অ্যাকোয়ারিং করছে দেখো অ্যাকোয়ারিং মানে অ্যাকোজিশন তার আত্মীকরণ করছে এবং সেই শিশুটা বলছে হোয়াট ড্যাট ডুইং বাবা কি করছে তাহলে হোয়াট স্টেজ অফ লার্নিং ইজ হি অর সি ইজ অর্থাৎ তাহলে ওই শিশুটি এখন কোন পর্যায়ে রয়েছে শিক্ষণের কোন পর্যায়ে রয়েছে স্টেজ টু স্টেজ থ্রি স্টেজ ফোর স্টেজ ওয়ান তো এটা হবে তোমার স্টেজ ওয়ান ঠিক আছে অর্থাৎ ডি হবে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার নাম্বার নাইন এই নাম্বার এইট কি আছে দেখে যে নম চমস্কি ইজ এ রেফারেন্স টু ডিপ স্ট্রাকচার মিন নম চমস্কির মতে ডিপ স্ট্রাকচার মানে কি ডিপ স্ট্রাকচার মানে কি তো এটার জাস্ট অ্যান্সারটা তোমরা দেখি নাও অপশানটা মানে পুরোটা পড়ার দরকার হবে না অপশান ডি এবার কারেক্ট অ্যান্সার কি ল্যাঙ্গুয়েজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড গ্রামার আন্ডারলাইং অল ল্যাঙ্গুয়েজেস অ্যান্ড করসপন্ডিং টু অ্যান ইনেট ক্যাপাসিটি অফ দ্য হিউম্যান ব্রেন এটা হচ্ছে নাম চমস্কির মতে ডিপ স্ট্রাকচার ওকে বা ডিপ স্ট্রাকচারের মিনিং নাম্বার নাইন কী হচ্ছে কলোকোয়াল মিনস কলোকোয়াল মানে তোমার যেটা হচ্ছে তোমার যে যে ভাষা প্রচলিত যে ভাষা বা চলিত ভাষা তো চলিত ভাষা এখানে বলতে কি বোঝানো হয়েছে মিন্স এ ফর্ম মানে এটা সংখ্যাটা দিয়ে দিতে দেখো মানে একটা অপশন মানে কিছু একটা অংশ বাতিল রয়েছে কলোকোয়াল মিন্স দ্যাট বা এ ফর্ম দ্যাট ইজ আনসুইটেবল ফর এটা যথোপযুক্ত নয় কিসের মানে কার মানে কার জন্য বা কার পরিপ্রেক্ষিত ওকে কী আছে ফর্মাল কনভারসেশন ইনফরমাল ফর্মাল ইনফরমাল রাইটিং আর স্ক্যানিং ডিউরিং রিডিং ঠিক আছে প্রথাগত অপ্রথাগত একটা কনভারসেশন আর একটা রাইটিং আর একটা হচ্ছে স্ক্যানিং ডিউরিং রিডিং রিডিং যখন পড়া হয় তখন স্ক্যান করা হয় যে ধাতস্ত করা হয় সেটা তো এখানে যেটা কারেক্ট অ্যান্সার হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে অপশান বি ফর্মাল কনভারসেশন তো এই কলোকলটা ফর্মাল কনভারসেশনের জন্য সুইটেবল নয় নাম্বার টেন কী রয়েছে দেখো যে হু সেট দ্য এমস অফ সাইল রিডিং এম মানে লক্ষ্য দ্য এমস অফ সাইল রিডিং অর্থাৎ নীরব পাটের লক্ষ্য হলো টু গিভ প্লেজার অ্যান্ড পাওয়ার প্রাউড ওকে একটা শক্তি এবং একটা আনন্দ দেওয়া টু অ্যাবল টু রিড ফর ইন্টারেস্ট যাতে পড়ার প্রতি একটা আগ্রহ বাড়ে অ্যান্ড গেট টু ইনফরমেশন গেট টু গেট ইনফরমেশন এবং তথ্য পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে মানে সাইলেন্ট রিডিং অর্থাৎ নীরব পাঠের লক্ষ্য এই কথাটা কে বলেছে মরিসন ব্লোম রেবার্ন জেসপারসন তো এর কারেক্ট অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশান সি রেইবার্ড তিনি এই কথাটা বলেছেন এটা কিন্তু মুখস্ত নেবে ইলেভেন হুইচ অব দ্য ফলোইং ইজ নট কনসিডার্ড অ্যান ইনভারমেন্টাল ফ্যাক্টর ইন দ্য টিচিং লার্নিং প্রসেস টিচিং লার্নিং প্রসেসের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি উপযুক্ত পরিবেশ নয় ঠিক আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট ইন দ্য ক্লাস প্রভিশন অফ ইলেকট্রিক সিট ইন দ্য ক্লাস ইন্টারেস্ট অফ দ্য লার্নার লোকেশন অফ স্কুল তো এটা হবে তোমার ইন্টারেস্ট অফ দ্য লার্নার ইট ইজ নট দ্য এনভারনমেন্ট ফ্যাক্টর টিচিং লার্নিং প্রসেস অর্থাৎ এখানে সি হবে কারেক্ট অ্যান্সার টুয়েলভ টুয়েলভ কী দেখি হু স্ট্রংলি মেনটেন দ্যাট ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ লার্নড বাই ইমিটেশন অর স্টিমুলি অ্যান্ড এনফরমেন্সড অফ কারেক্ট রেসপন্স অর্থাৎ কে বলেছে অর্থাৎ এই চারটে ব্যক্তির ভিতরে কোন ব্যক্তি তিনি বলেছেন একদম দৃঢ়ভাবে যে ভাষা শিক্ষা হয় আমাদের যে উত্তেজনায় সারা দিয়ে যে ইমিটেশনের মাধ্যমে অর্থাৎ অনুকরণ এবং যে রেনফোর্সের মাধ্যমে মানে সারা দেওয়া যে উত্তেজনা এবং তার ফলে তার যে ফলে স্বরূপ আমাদের কিন্তু ভাষা শিখা হয় এই কথাটা কে জোর দিয়ে বলেছেন 
কাট লোয়েন টোয়ালম্যান বিএফ স্কিনার না অ্যালবার্ট বান্দুরা তো এটা হবে তোমার বিএফ স্কিনার আমরা সবাই জানি যে এনফোর্সমেন্ট অ্যান্ড স্টিমুলি এই দুটি কিন্তু স্কিনারের মূল যে তথ্য নাম্বার থার্টিন হু সেইড রিডিং ইজ এ ফ্রম অফ এক্সপিরিয়েন্স কে বলেছিল শুধু এই এইটুন দিয়ে আসতে পারে কে বলেছিলেন যে রিডিং হচ্ছে এক ধরনের অভিজ্ঞতা এইটুন দিয়েও আসতে পারে বা তার সাথে ডিটেলসটা দিতে পারে ইট ব্রিং আস ইন কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য মাইন্ড অফ গ্রেট অথর্স যেটা আমাদের মহান অথরদের সাথে আমাদের কন্ট্যাক্ট করে উইথ দ্য রিটেন অ্যাকাউন্টস অফ দেয়ার এক্সপিরিয়েন্সেস তিনাদের লেখার সাথে আমাদের তাদের অভিজ্ঞতার সাথে আমাদের পরিচয় দিয়ে মেড বাই দেম ইন ভেরিয়াস মানে এটা ওয়ার্ল্ড হ্যাঁ ভেরিয়াস ওয়ার্ল্ড মানে বিভিন্ন দিক থেকে এটা ফিল্ডস এটা ওয়ার্ল্ড না এটা ফিল্ড এটা মিস্টেক হয়ে গেছে তো এই কথাটা কি বলেছেন আমি বললাম এটাও না আসতে পারে দে রিডিং ইজ আ ফর্ম অফ এক্সপ্লেন এই শব্দটা দিয়েও এই প্রশ্নের অ্যান্সার চাইতে পারে তো এর কারেক্ট অ্যান্সার হয়ে যাবে ডাব্লিউ এস গ্রে অর্থাৎ সি হবে এখানকার কারেক্ট অ্যান্সার ফর্টিন কি রয়েছে হু সেইড দ্যার ইজ নো বেটার টেস্ট অফ নলেজ অফ ইংলিশ দ্যান ট্রান্সলেশন ফ্রম মাদার টাং টু ইংলিশ কে বলেছিলেন যে দ্যার ইজ নো বেটার টেস্ট অফ নলেজ অফ ইংলিশ ইংলিশের এরকম কোনো জ্ঞানই নয় যেটা ট্রান্সলেশন করা যাবে মাদার টাং থেকে ইংলিশে মাদার টাং থেকে ইংলিশে ট্রান্সলেশন করা এটা কোনো এটা কোনো জ্ঞানই নয় এ কথা কে বলেছিলেন রয়বান ফেডলে ফিন্ডলে থমসন ব্যাকন যে চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন যেটা কারেক্ট অ্যান্সার সেটা অপশান ওবান যেটা হচ্ছে রয়বান তিনি এ কথা বলেছেন পনেরো উইচ টু টার্মস আর কন্টেম্পলারি কমপ্লিমেন্টারি কমপ্লিমেন্ট মানে মানে হচ্ছে তোমার পরিপূরক নিচের কোনটা একে অপরের পরিপূরক কে কি রয়েছে লার্নিং অ্যান্ড বিহেভিয়ার লার্নিং অ্যাকুজিশন বিহেভিয়ার অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্স বিহেভিয়ার অ্যান্ড অ্যাকুজিশন যেটা আসা রাখছে সবাই পারবে পরিপূরক কি লার্নিং অ্যান্ড অ্যাকুজিশন অর্থাৎ এখানে বি হবে কারেক্ট অ্যান্সার নাম্বার সিক্সটিন টিচিং অ্যান্ড লার্নিং ইজ এ জার্নি ফর্ম টিচিং এবং লার্নিং কোথা থেকে কোথায় শুরু হয় এই যাত্রাটা কন্ট্রাক্ট টু অ্যাবস্ট্রাক সিম্পল টু কমপ্লেক্স নন টু আন অল অ্যাভ আশা রাখছি এই প্রশ্নের অ্যান্সার কাউকে বলতে হবে না সেটা কি অপশান ডি অল দ্য অ্যাভ সতেরো সতেরো গিয়ে দেখো যে দ্য ম্যাথড অফ টিচিং ইংলিশ অ্যাডাপ্টেড অ্যাট প্রেজেন্ট ইন স্কুল কারিকুলাম ইজ বর্তমান স্কুলের মানে শ্রেণী মানে বিদ্যালয়ের যে পাঠক্রমে ইংলিশ শিক্ষার যে ম্যাথডটা কোনটি ঠিক আছে সেটা ফর্মেটিভ কোয়ারেলেশন অ্যাপ্রোচ ফাংশনাল কমিউনিকেটিভ অ্যাপ্রোচ ফাংশন কারেক্টিভ অ্যাপ্রোচ ফিগারেটিভ কম্প্রেহেন্সিভ অ্যাপ্রোচ এটাও কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এবং সব সবাই এখানে অ্যান্সার করে দিতে পারবে কি ফাংশনাল কমিউনিকেটিভ অ্যাপ্রোচ এটা হবে বি হবে কারেক্ট অ্যান্সার এফ সি এ এটা এর অপোজিশন মানে নিচের কোনটার সাথে এফ সি এ বৈপরীত্য দেখা যায় ওকে সেটা হচ্ছে তোমার অপশন এ স্ট্রাকচারাল অ্যাপ্রোচ এর সাথেই এফ সি এর তোমাদের মানে অপোজিশন দেখা যায় তোমাদের কাজ থাকবে এফ সি এ ফুল ফর্ম কি অবশ্যই কমেন্টে তোমরা লিখবে ঠিক আছে নাম্বার নাইনটিন কমিউনিকেটিভ লার্নিং টিচিং বেসিক্যালি কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং বেসিক্যালি কী রয়েছে আর গবেষণা করে দেখি ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেস মানে অর্থাৎ কি মানে এর সংজ্ঞাটা চাওয়া হয়েছে হ্যাঁ অর্থাৎ কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং কি বেসিক্যালি মানে সাধারণত স্ট্রাকচার ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং স্ট্রাকচারাল টিচিং সিচুয়েশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং মোটিভেশনাল টিচিং সেটা তোমার স্ট্রাকচারাল টিচিং অর্থাৎ এখানে বি হবে কারেক্ট অ্যান্সার টোয়েন্টি ডাইরেক্ট ম্যাথড ইজ অলসো নন অ্যাজ ডাইরেক্ট ম্যাথড ইজ অলসো নন অ্যাজ অর্থাৎ ডাইরেক্ট ম্যাথডটাকে আর একটা ম্যাথড নামে পরিচিত সেটা কি ন্যাচারাল ম্যাথডস ইনডাইরেক্ট ম্যাথড ইন্ডাক্টিভ ম্যাথড না অল দ্য অ্যাভ তো এই কুড়ি নম্বর প্রশ্নের কারেক্ট অ্যান্সার সেটা তোমার ন্যাচারাল ম্যাথড অর্থাৎ ডাইরেক্ট ম্যাথডটাকেও ন্যাচারাল ম্যাথড বলা হয়ে থাকে ওকে তো আমরা ছাব্বিশটা আলোচনা করবো ভেবেছিলাম কিন্তু আমরা ভাবছি পরবর্তী পাঠেই বাকিটা আলোচনা করব অত বন্ধুরা তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট ওই পাঠটি দেখার জন্য অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব গিয়ে নোটিফিকেশান অন করে রাখবে সকলে ভালো থাকবে সুস্থ থাকব